ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அன் அகாடமியில் ப்ளஸ் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் டிஎன்பிசிக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க தமிழ் மீடியம் அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு கிளாஸ் எடுக்காங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனியாக பேட்ச் கோர்ஸ் பிரித்து டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே இதோடைய அமௌண்ட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கோமில வழி இந்த ரெஃபல் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் உண்டு அந்த ரெஃபல் கோடு பதி பார்த்திங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் எல்லா எஜுகேட்டர்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் பார்க்கலாம் அதாவது டுவெல் மந்த்துக்கு சொல்கிறேன் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் குறிப்பாக என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் உடைய இந்தியன் கவுன்சில் சட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டின் நைன்டி டூ நைன்டி நாட் டூ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்த மூணு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் வந்து இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வந்து பாஸ் பண்ணாங்க அதுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆக்ட் படி இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா முதல் முதலையாக நம்மளுடைய இந்தியர்களுக்கு வந்து சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை வந்து கொடுத்தாங்க ஓகே சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் வந்து முதல் முதலையாக எந்த சட்டம் வந்து பிறப்பிச்சுது இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் தான் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் என்னது இந்தியர்களுக்கு முதல் முறையாக சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை வந்து வழிவகுத்தது ஓகேங்களா அப்போ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கேனிங் இருக்கார் இல்லையா ஸோ இருந்தார் இல்லையா ஸோ லார்ட் கேனிங் வந்து மூன்று இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் மூணு இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க அது யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ஆஃப் பனாரஸ் பனாரஸுடைய ராஜா மகாராஜா ஆஃப் பட்டியாலா என் சார் தினகர் ராவ் ஓகேங்களா இந்த மூன்று இந்தியர்களும் வந்து எந்த நம்முடைய சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தில் லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சிலில் மூன்று இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எந்த இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ மூன்று இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஏன்னா இந்தியர்களே முதல் முறையாக சட்டம் இயற்றும் ஓகே இந்தியர்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு சட்டம் வந்து இயற்றுவதுக்கான ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தது எந்த சட்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் சட்டம் தான் வந்து வழிவகுத்தது அடுத்தாக பார்த்தீங்கன்னா மாகாணங்களுக்கு வந்து இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து அதை பறிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து பாம்பே கிட்டேயும் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் கிட்டேயும் வந்து பறித்து யார்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த நபர்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க அவர் தான் எல்லாமே வந்து மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது எதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்டே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ ஒழுங்குமுறை சட்டம் எந்த வருடம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட கொடுத்தாங்க இப்போ மறுபடியும் அந்த பவர்ஸை லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் அதாவது சட்டம் இயற்றும் அதிகார பவரை யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கிட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க அது போக பெங்கால் அண்ட் தென் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரான்சிலான பஞ்சாபுக்கும் வந்து சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை வந்து தன்னிச்சையாக கிளாஸ் அவங்களே வந்து சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை அவங்ககிட்ட வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எந்தெந்த வருடம் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ பாம்பே எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அதுவும் பெங்கால் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரான்சைஸ் வந்து எயிட்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இது போன்ற இதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்கவுங்க இந்த பிரசிடென்சியில் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு இந்த சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று லார்ட் கேனிங் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ப்ரோட்ஃபாலியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோட்ஃபாலியோ சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ துறை சார்ந்த அதாவது இலாக்காகள் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து மீன்வளித்துறை அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த விளையாட்டுத்துறை சுகாதாரத்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்குன்னு தனித்தனி இலாக்கா முறையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா லார்ட் கேனிங் அவர்கள் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகே அதை வந்து இந்த
ஓகேவா அப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தனா போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் இலாக்கா முறையை முதல் முறையாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு லார்ட் கேனிங் அவர்கள் எயிட்டீன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதன் மூலியமாக அவருக்கு வந்து எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்குது இவங்க இந்த இலாக்கா அந்த இலாக்கான்னு சொல்லிட்டு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இதுவும் யார்கிட்ட பவர்ஸ் வந்து யார்கிட்ட இருக்கும் போது தான் வைஸ்ராய் தான் அதே வைஸ்ராய் வந்து எனது இந்த அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கிறதுக்கு இவருக்கு தான் வந்து அந்த உரிமை இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த உரிமைன்றத விட அங்கீகாரம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வைஸ்ராய் டு இஷ்யூ ஆர்டினன்ஸ் வித்வுட் கன்கரன்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் டூரிங் அன் எமர்ஜென்சி ஸோ அது வந்து யாருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் வித்தவுட் த கன்கரன்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அந்தந்த இல் அந்தந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் இல்லாமலும் இங்கே இந்த எமர்ஜென்சி பீரியடில் வந்து இந்த அவசர சட்டத்தை வந்து பிறப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குது வயசாக கிட்டே இருக்குது அதோடைய டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஓவரால் பாருங்கள் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தனா லார்ட் கேனிங் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் மூணு இந்தியர்களை நாமினேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணு இந்தியர்கள் யார் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பட்டியாலோட மகாராஜா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பனாரஸுடைய ராஜா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார் தினகர் ராவ் அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டோரிங் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணாங்க யார் யார்கிட்ட எந்தெந்த பிரசிடென்சி பார்த்தனா பாம்பே அண்ட் தென் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அதுக்கப்புறம் தான் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்ஸ்லனா பஞ்சாபுக்கும் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது லார்ட் கேனிங் அவர்கள் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் பார்த்தா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அமலுக்கு வந்து வந்தது அதே மாதிரி வைஸ்ராய்க்கு வந்து ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற அதிகாரம் வந்து வைஸ்ராய்க்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்டம் தான் சொல்லியிருக்கு அந்த வைஸ்ராய் வந்து ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் வித்தவுட் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் கிடையாது எமர்ஜென்சி சமயத்தில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த அவர்ஸ் அவசர சட்டத்தை வந்து பிறப்பிக்கலாம் அதோடைய காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது தொடர்ந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இல்லாத டவுட்ஸ் இந்த மெசேஜ் ஐ மீன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ